নাওয়াজা মিশন অনলাইন এডুকেশান চ্যানেলে সমস্ত স্টুডেন্টদের শুভেচ্ছা ক্লাসগুলো ফলো করার চেষ্টা করবে এবং পড়ারও চেষ্টা করবে কারণ আমাদের স্কুল সেই অনেক দিন পর খুলবে হয়তো এখনও ঠিক নেই তো সেই হিসাবে যেহেতু বাড়িতে আছো একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে কাছে যে বেল আইকন আছে ক্লিক করবে তাহলে পরবর্তী ক্লাস নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে তো এখন আমাদের পড়ানো হচ্ছিল চলছিল আমাদের রাসায়বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছিল রাসায়বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের যৌগিক গড্ডা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে আমাদের শেষ হয়ে গেছে মানে থিওরিটিক্যাল যা ছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করে দিয়েছি আজকে আমরা যে একটা প্রবলেম দেখাবো কীভাবে বইয়ের প্রবলেমগুলো কীভাবে করতে হয় দিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব যদি সময় থাকে আমরা পরবর্তী পাঠে যাব নাহলে এখানে আমরা শেষ করব এখন দেখো আমাদের একটা অঙ্ক দিয়েছে যেমন বলছে প্রথম যে অঙ্ক দেওয়া আছে ছাব্বিশ পয়েন্ট এক একটা বলছে আমাদের চল্লিশ জন বন্ধুর বয়সের বয়স নিচের ছকে দেওয়া হয়েছে বলছে নিচের ছকে লিখেছি কি কি দেওয়া আছে না পনেরো চোদ্দ না এটা তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকই করতে পারবে পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো এগুলো কি বয়স দেওয়া আছে আর বন্ধুর সংখ্যা চার সতেরো দশ তার মানে এখানে কোনটা হচ্ছে এক্স আই বছরটা বা বয়সটা হচ্ছে এক্স আই জাস্ট আমি একটু হিন্স দিচ্ছি নিজেরা করবে বয়স এইটা হচ্ছে আমাদের কী দ্বারা পাস করা হবে এক্স আই দ্বারা আর বন্ধুর সংখ্যা বন্ধুর সংখ্যা এটা তো আমরা প্রকাশ করবে কি দ্বারা এফ আই অর্থাৎ পরিসংখ্যা দ্বারা তাহলে তোমার এক্স আই দেওয়া আছে এফ আই দেওয়া আছে তোমরা তাহলে কোন সূত্র লাগাবে বলছে কি তাহলে বন্ধুদের গড় বয়স প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নির্ণয় করি তাহলে বন্ধুদের গড় বয়স প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নির্ণয় মানে তার আমাদের কী বের করতে হবে না এক্স বার ইকাল টু সামেশান অফ এফ আই এক্স আই বাই সামেশান অফ এফ আই এই ফর্মুলা কাজে লাগাবে কাজে লাগিয়ে যে মান পাবে ওটাই কি হবে আমাদের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে যৌগিক গড় বের করার সুপদ্ধতি তাহলে কী বললাম বোঝা গেল তাহলে এখানে বয়সটা হচ্ছে ধরবে কি এক্স আই বন্ধুর সংখ্যা বলেছে মানে পরিসংখ্যা এফ আই মানে কি পনেরো বছর বয়স দেয়া আছে চারজনের ষোলো বছর বয়স দেয়া আছে সাতজনের সতেরো বছর বয়স দেয়া আছে দশজনের এইভাবে আমাদের অঙ্কটাকে করতে হবে তাহলে এক্স বারটা কত আসবে সামেশান অফ এফ আই এক্স আই বাই সামেশান অফ এফ আই এই ফর্মুলা কাজে লাগালে তাহলে কিন্তু তোমরা অঙ্কটা শেষ করতে পারবে এবার দু নম্বর অঙ্ক দেওয়া আছে কি যে সদস্য সংখ্যা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত করে দেওয়া আছে পরিবারের সংখ্যা ছয় আট চোদ্দ পনেরো তাহলে এখানে বলছে যে পঞ্চাশটি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা তার কটা পরিবার পঞ্চাশটা পরিবার তার মোট পরিবারের সংখ্যা কত পঞ্চাশ তাহলে মোট যদি পরিবারের সংখ্যা পঞ্চাশ হয় আর তাহলে এখানে সদস্য সংখ্যা দেওয়া আছে কত দুই তিন চার পাঁচ মানে দুজন আছে এমন পরিবারের সংখ্যা কটা দেওয়া আছে ছটা আছে তাহলে যদি এইভাবে তোমরা এটা দিয়েছে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করবে দু একটা যেটা দেওয়া আছে পরিবারের সংখ্যা দেওয়া আছে আর হচ্ছে আমাদের যদি না হয় কমানো করবে আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করবো এখানে করাতাম দেখি তোমরা করছো কি করো না কী ব্যাপারটা কী হয় তো আমরা তাই দু একটা বাকি থাকলো দু একটা তোমরা করার চেষ্টা করবে পরবর্তী ক্লাস আমরা আলোচনা করবো আচ্ছা এবার দেখো তিনের অঙ্ক কী দেওয়া আছে তিনের কী দিয়েছে বলছে তথ্যের কী দেওয়া আছে আমাদের নিচের প্রত তথ্যের যৌগিক গড় দেওয়া আছে কত কুড়ি দশমিক ছয় তবে এর মান নির্ণয় করি তাহলে তথ্যের গড় যেহেতু আছে কুড়ি দশমিক ছয় তাহলে তোমরা এটা কি কাজে লাগাবে না এটা আছে এই সূত্র কাজে লাগাবে যে সামেশান অফ এফআই এক্স আই বাই সামেশান অফ এফ আই আমরা যৌগিক গড় বের করি সূত্র এক্স বার এটা দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের এখানে কী দেওয়া আছে যৌগিক গড় দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে যৌগিক গড় বলছে কুড়ি দশমিক ছয় তাহলে শর্তানুসারে আমাদের কী দেওয়া আছে শর্তানুসারে আমাদের কী দেওয়া আছে যে কুড়ি দশমিক ছয় সমান আমাদের এটা কি সূত্র এটা আমাদের সূত্র তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু শর্তানুসারে যৌগিক গড় দেওয়া আছে কত এক্স বার কুড়ি দশমিক ছয় দেওয়া আছে এবার দেখো এফ আই এক্স আই উপরে কী আছে এফ আই এক্স আই এফ আই এক্স আই মানে কত আসবে তাহলে উপরে আমরা কী করবো দশের সঙ্গে তিন গুণ করবো তাহলে টেন ইন্টু থ্রি প্লাস পনেরো ইন্টু দশ আমি যা সেন্স দিচ্ছি বাকি তোমার নিজে করবে পনেরো ইন্টু দশ প্লাস কত আছে এ ইন্টু পঁচিশ এ ইন্টু পঁচিশ প্লাস সেভেন ইন্টু পঁচিশ প্লাস অফ পঁয়ত্রিশ ইন্টু ফাইভ আর নিচে কী দেওয়া আছে তাহলে সামেশান অফ এ ফাইভ মানে কি সমস্ত সংখ্যার যোগফল মানে কত আসবে থ্রি প্লাস অফ টেন প্লাস অফ পঁচিশ প্লাস অফ সাত প্লাস অফ ফাইভ ঠিক আছে দু তিনে পাঁচটা তাহলে তিন দিয়ে পাঁচটা তাহলে এইভাবে করতে হয় অঙ্কটা তাহলে কী আছে দেখো অঙ্কটা আমি এভাবে এভাবে করার দরকার নেই মানে আমি এখানে লিখেছি তোমাদের কী করবে ছক তুলবে ঠিক আছে যেমন আগে ভিডিও দেখবে আমরা কি যেমন ছক করেছিলাম ছকে কী লিখেছিলাম এখানে ছিল কত এক্স আই তারপর
যে সামেশন অফ কি বের করেছিলাম এফ হাই সামেশন অফ কি বের করেছিলাম এফ হাই এক্স হাই ডি আমরা করেছিলাম কি অতএব আমরা জানি এক্স বার এ এখানে যে লিখলাম তাহলে এবার আমি সেই তুলিনি ছকটা আমি এই এফ হাই এক্স এটা সরাসরি ডাইট করে দিয়েছি ঠিক আছে তোমরা তাহলে এখানে এভাবে কাজটা করবে যেমন আগে দেখিয়েছি তাহলে কত আসছে গুণ করলে তাহলে দশ তিনে কত আসবে তিরিশ দেড়শো প্লাস অফ পঁচিশ এ প্লাস অফ পঁচিশ সাথে একশো পঁচাত্তর প্লাস পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ তিনে পনেরো দুয়ে সতেরো আর নিচে এসছে কত তা দশ তিন তেরো তেরো সাথে কুড়ি কুড়ি আর পঁচিশ পাঁচে তিরিশ মানে পঞ্চাশ তাই না পাঁচ পাঁচ দশ সাত সতেরো তিনে কুড়ি হাতে কত দুই দুই দিয়ে চার একে পাঁচ পঞ্চাশ এসছে আর এখানে আছে কত কুড়ি দশমিক ছয় বাম দিকে আছে কেন এটা এমনটা করতে পেলাম কারণ বইয়ে দেওয়া আছে বইয়ে দেওয়া আছে কি যৌগিক গড় আমাদের সূত্র কী থাকে যৌগিক গড় এক্স বার সমান সামাস নামে এফ আই এক্স আই বাইরে সামাস নামে এফ আই হয় তাই আমরা এক্স বারে মানটা বসে দিয়েছি দেওয়া ছিল বলে এবার আমরা এখান থেকে এর মানটা বের করব তাহলে কত এসছে দেখা এটা যদি গুণ করে দাও বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখি গুণ ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখি গুণ হবে ডান দিকে ভাগ ছিল তাহলে যেমন যদি গুণ করে দিই তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ আর পাঁচ দুয়ে দশ নাকি পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ দুয়ে দশ আট আর শূন্য বসে গেল তাহলে একটার পর দশমিক ঠিক আছে এটা এসছে সমান তাহলে এখানে কি আছে দেখো কাজ করলে তাহলে আমাদের যোগটা করো পাঁচ পাঁচ দশ দশ শূন্য হাতে এক সাত একে আট সাত পনেরো পনেরো পাঁচে কুড়ি কুড়ি তিনে তেইশ হাতে কত দুই দুই একে তিন দুয়ে পাঁচ একে ছয় ছশো তিরিশ প্লাস অফ কত আছে পঁচিশ এ অনেকে কী করে এই পঁচিশটা কিন্তু যোগ করে দেয় এর সঙ্গে তাহলে যোগ করে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কারণ কি পঁচিশ এ আলাদা জিনিস এটা কি আলাদা জিনিস যেমন কি ধরো টু প্লাস অফ এক্স এর সঙ্গে কি দুয়ের যোগ হবে কি যেমন থাকে তেমন পড়ে থাকে তাহলে সেই হিসাবে যেমন পঁচিশ এ আছে পঁচিশে পড়ে থাকবে আর এ যেমন তেমন পড়ে আছে তাহলে আমরা আরেকবার যোগটা দেখে নিই তাহলে কী আসছে না একশো পঁচাত্তর আর পাঁচ পাঁচের দশ সাত সাত চোদ্দো একে পনেরো মানে সাড়ে তিনশো হয়ে গেছে এখানে সাড়ে তিনশো এখানে একে চারশো যোগটা অনেক ভুল হয়ে যায় নাকি পাঁচ পাঁচ দশ দশের শূন্য হাতে এক সাত সাত চোদ্দো চোদ্দো পাঁচে উনিশ একে কুড়ি তিনে তেইশ হাতে কত দুই তাহলে দুই একে তিন চার পাঁচ পাঁচ আসবে ছশো তিরিশ হয়ে গেছে হাতে দুই আছে তার মানে তিন দুই পাঁচ পাঁচশো তিরিশ এবার নিশ্চয়ই আসবে দেড়শো সাড়ে তিনশো এক চারশো তাহলে পাঁচশো পাঁচশো তিরিশ হচ্ছে এবার তাহলে কী হবে তাহলে চৌরাশি একদিকে আসবে সংখ্যা ডান দিকে যাবে কারণ বের করবো এর মানে বের করবো তাহলে এ কোন দিকে আসবে বাম দিকে তাহলে মাইনাস পঁচিশ এ সমান পাঁচশো তিরিশ মাইনাস একশো তিরিশ তাই তো তাহলে মাইনাস একশো হাজার তিরিশ তাহলে এটা কাজ করলে কত এসছে মাইনাস পঁচিশ এ সমান মাইনাস পাঁচশো না দেখো বাদ দিলে তিন শূন্য আর দশ থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ তাহলে মাইনাস মাইনাস কেটে গেল এবার পঁচিশ দুয়ে পঞ্চাশ কুড়ি তাহলে কত পাওয়া গেল এর মানটা কত এসছে কুড়ি হয়ে গেল তাহলে এর মানটা কত হবে কী যে চেয়েছিল এখানে অঙ্ক বলছে যে এর মান কত হবে তাহলে এর মানটা কত আসবে কুড়ি আসবে কথা গেলো বুঝা গেলো কি তাহলে এইভাবে অঙ্ক করতে হবে তাহলে আমাদের যৌগিক গড় দেওয়া ছিল এক্স বার দেওয়া ছিল তাহলে সেখান থেকে আমরা মানটা বই দিয়েছি গুণ করেছি কাজ করেছি কাজ করে আমি বললাম এটা আমি সহসরি করেছি তোমরা এটা এখানে করবে আর কি যে ধরো দেওয়া আছে দশ দেওয়া আছে পরিসংখ্যা তিন দেওয়া আছে কত দশ তিনে তিরিশ ধরো পনেরো দেওয়া আছে কত দশ দেওয়া আছে তার কথা আসছে দেড়শো এইভাবে ছকটা রেডি করবে দিয়ে লাস্টে মানটা বসাবে যোগ করে কত তাহলে তুমি যোগ করে পাবে কত তোমার অঙ্ক শুরু হবে কোথা থেকে এখান থেকে শুরু হবে আর কি আর আমার শুরু হচ্ছে পনেরো করেছি একই ব্যাপার তাহলে এইখানে বোঝা গেল নিশ্চয়ই এবার তাহলে তিনটা করলে চারটা দেখো একই অঙ্ক তথ্যের কী দেওয়া আছে যৌগিক গড় কার মান চেয়েছে পিয়ের মান চেয়েছে নিশ্চয়ই করতে পারবে হয়ে যাবে আচ্ছা পাঁচে দেখো আমরা করেছিলাম পাঁচেরটা উদাহরণ দিয়ে করেছিলাম যে যে তথ্যের কী দেওয়া আছে পঞ্চাশটি বাক্সের গড় আমের সংখ্যা এই যে লিখে দিয়েছে যে কোনো পদ্ধতি তাহলে যে কোনো পদ্ধতি মানে কি তুমি কল্পিত গড় করতে পারো যৌগিক গড় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি করতে পারো বাকি ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি করতে পারো যে কোনো একটা কাজে লাগালে চলবে তারপরটা একই অঙ্ক দিয়েছে ময়দুল পাড়ার হাসপাতালে একজন রোগীর এও একই অঙ্ক দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ একই নিজের চেষ্টা করবে ছয় সাতের অঙ্ক সাত কী দেওয়া আছে শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ তথ্যের কী বলেছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তাহলে যেহেতু প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বলে দেওয়া আছে তাহলে করতে পারবে সামাসন অফ এফ আই এক্সাই বাই সামাসন অফ এফ আই তাহলে হবে এবার আটের দাগের অঙ্ক কী দেওয়া আছে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে এখানে দেখা একই অঙ্ক শূন্য থেকে চল্লিশ কল্পিত গড় শিখেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই না হলে উদাহরণ দেখবে বা ভিডিওটা আরেকবার আগে যে করেছিলাম ভিডিওটা সেখানে দেখবে ত
শ্রেণী সীমানা দেওয়া আছে শূন্য থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে আশি শ্রেণীর সীমানায় দেওয়া আছে তাহলে কীসে বের করতে হবে শ্রেণী মধ্যকে এগুলো বের করতে শ্রেণী মধ্য বের করতে হবে তাহলে মধ্য বের করে কেউ একটা দেখিয়ে দিচ্ছি ধরো আশি থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে আশি দেওয়া আছে তোমার কাজ কি হবে এক্স আই বের করতে হলে কি করতে হবে না আশি প্লাস অফ চল্লিশ বাই টু এরকম করে তারপরে কি শ্রেণী মধ্য মান আমাদের কি কল্পিত করবে নাকি আমাদের কল্পনা করতে হবে মাঝামাঝি মান একটা এরকম টেবিল করেছিলাম দেখবে আগের ভিডিওতে করিয়েছিলাম এখানে আলোচনা করছি না যদি সমস্যাকে বলবে তখন আমরা দেখাবো আটের দাগে দুইও একই নয়ের দাগের অঙ্ক একই পদ্ধতি ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি দেওয়া আছে আমরা শিখিয়েছি এর আগের ভিডিওতে কিভাবে বের করতে হয় ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি যৌগিক গড় আচ্ছা তারপরে দশের অঙ্ক একই অঙ্ক দেওয়া আছে নিচের পরিসংখ্যা বিধান তালিকার নম্বরের যৌগিক গড় বের করি এখানে একই কোন অঙ্কের মতোই তিন আর চারের অঙ্কের মতোই শুধু এখানে পার্থক্যটা কি আছে এই যে তোমাকে শ্রেণী মধ্যক বের করতে হবে বলেছিলাম যখনই তুমি শ্রেণীর সীমায় অঙ্ক পাবে বা শ্রেণীর সীমানায় অঙ্ক পাবে তোমার কাজ কি হবে শ্রেণী মধ্যক বের করে নেওয়া শ্রেণী মধ্যক এই যে মধ্যক বের করেছি দিয়ে তোমাদের কাজ কি তাহলে এক্সাই পেয়ে গেলে তোমার এখানে এফ আই আকার দেওয়া আছে তাহলে এফ আই এক্সাই করে তুমি কি যৌগিক গড্ডা পেয়ে যাবে একতাগের অঙ্ক একই রকম আচ্ছা একতাগের অঙ্কটা কী দেওয়া আছে একটু হিন্স বলে দিই একতাগের অঙ্কে একতাগের অঙ্ক দেওয়া আছে যে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ দেখো এখানে অঙ্ক কী দেওয়া আছে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ আর কি দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ তাহলে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ দেখো চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এখানে কী লক্ষ্য করো এখানে অঙ্ক কিসে দেওয়া আছে শ্রেণী সীমায় দেওয়া আছে কি করে বুঝলাম দেখো এখানে কিন্তু প্রত্যেকের সংখ্যা একবার করে আছে দেখো চৌত্রিশ একবার পঁয়ত্রিশ একবার চল্লিশ একবার উনচল্লিশ একবার চুয়াল্লিশ একবার প্রত্যেকের সংখ্যা কী করে আছে একবার করে আছে এবার তা যেহেতু শ্রেণীর সীমায় দেওয়া আছে আমাদের কাজ কি হবে শ্রেণী সীমানায় নিয়ে যেতে হবে তাহলে শ্রেণীর সীমানায় নিয়ে যেতে গেলে উপায় কি ছিল না বলেছিলাম এই সীমার উচ্চ সীমানা আর এর কি নিম্ন সীমানা নিতে হবে তাহলে নিম্ন সীমানা থেকে কি করতে হবে উচ্চ সীমানা বাদ দিতে হবে দিয়ে কি তাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে আগের ভিডিওতে ছিল তাহলে কত এসছে ওয়ান বাই টু ভাগ করলে কত পাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এবার কী করতে হবে তিরিশ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাদ দিতে হবে তাহলে তিরিশ থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাদ গেলে কত আসবে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে কত চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে কী করলাম না তিরিশ দশমিক শূন্য থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাদ তাহলে কত আসবে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ আর চৌত্রিশ দশমিক শূন্য সঙ্গে কত যোগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ তাহলে কত এসছে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাই দেখো চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এও কত হবে পঁয়ত্রিশ থেকে যদি পয়েন্ট ফাইভ বাদ দাও তাহলে কত পাবে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ এ কত পাবে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এ পাবে কত উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ মাইনাস অফ কত চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে কী পাওয়া গেল তাহলে এই হচ্ছে দেখা ছিল কোথায় শ্রেণীর সীমায় ছিল তাহলে এটা কিসে ছিল লিখে দিচ্ছে একটুখানি এটা ছিল কোথায় সীমায় এটা এসছে কোথায় সীমা নাই এসছে তাহলে যেহেতু সীমানায় চলে এসছে তাহলে অঙ্ক শুরু করতে পারবো আমরা শ্রেণীর সীমা না থাকলে কী করবো ওই আগের অঙ্ক এবার এবার কী করতে হবে এর মধ্যক বের করতে হবে শ্রেণী মধ্যক এবার কি এর এক্স আই বের করব তাহলে এর এক্স আইটা কত আসবে এর শ্রেণী মধ্যক কত আসবে তাহলে এইটা প্লাস হবে এইটা বাই টু তাহলে এইটা প্লাস যোগ্য কত আসবে দেখো চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ আর উনত্রিশ দশমিক পাঁচ যোগ করা কথা পাঁচ পাঁচ দশ ন চার তেরো একে চোদ্দো তিন দুই পাঁচ একে ছয় নাকি পাঁচ পাঁচ দশ ন চার তেরো একে চোদ্দো তিন দুই পাঁচ ছয় চৌষট্টি একে কত ভাগ করতে হবে একে চৌষট্টিকে কত ভাগ করতে হবে চৌষট্টিকে দুই দ্বারা ভাগ মানে কত পেলে বত্রিশ বুঝা লাগে না ঠিক দেখবে এর পরে মানটা এরকম কী করবে যোগ করবে তাহলে পাঁচ পাঁচে দশ আর ন চার তেরো একে চোদ্দো তিন তিন ছয় একে সাত চুয়াত্তর বাই টু তাহলে কত পাবে দুই তিনের ছয় দু সাথে চোদ্দো সাঁত্রিশ পেয়ে গেলে নাকি পাঁচ পাঁচ দশ ন চার তেরো একে চোদ্দো আর তিন তিন ছয় একে সাত তাহলে সাঁত্রিশ হয়ে যাচ্ছে এরপর দেখো এর মানটা দেখো কত পার্থক্য আছে দেখি বত্রিশে পাঁচশো এগুলো দেখবে এর মান আছে সাঁত্রিশ পাঁচে বিয়াল্লিশ আসবে তাহলে কীভাবে আসছে দেখো দেখো যোগ করো পাঁচ পাঁচে দশ ন চার তেরো একে চোদ্দো চার তিন সাত একে আট বাই টু দেখো দুই চারে আট দুই দিয়ে যায় কত এসছে বিয়াল্লিশ দেখো পাঁচ করে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে না পরপর কী হবে পাঁচ করে পার্থক্য চলতে থাকবে তাহলে যত অনটা হলো যেহেতু তাহলে করেই দিই একটুখানি তাহলে এটা কী পাওয়া গেল শ্রেণী সীমানা এক্স আইয়ের মানটা পাওয়া গেল নাকি তাহলে বিয়াল্লিশ এসছে এরপরে আরও কটা তথ্য আছে নাকি অনেকগুলো আছে অনেকগুলো দেওয়া আছে তো আচ্ছা একটা অঙ্ক করে দিই না হলে তাহলে তোমার সু
ऊनसाठ तक तेल कत पा तुम तब ये चुवाल्लिस दशमिक पाँच थनपंच दशमिक पाँच ए कत पा एट पा ऊनपंच दशमिक पाँच थ चुवान्न दशमिक पाँच ए पा कत चुवान्न दशमिक पाँच थनसाठ दशमिक पाँच तेल एद एक्स आई गो कत कर बयाल्लिस पाँच जो है कत है सतचल्लिस पाँचे बाहान्न पाँचे सतान्न देखो मिलसे कि ना देखो न चार तेर एक चौदो पाँच पाँच दस एक एगारो मैं एकश चौदो एक चौदो बै टू मैं कहते हैं दो पाँच दस दो साथ चौदो सतान्न कर पे तुम एक्स आई पेले एबारे देखा देखो प्रत्येक एफ आई देव आईना प्रत्येक एफ आई देव आफ आई कत आफ आई देव आ दस बारो पंद छयार तीन दस बारो पंद छय चार तीन दस बारो पंद्रह छय चार तीन देव आफ आई तुम्हारे का पद्धति उल्लेख कर दे पद्धति करते हो उल्लेख कर दे तुम कि बेर कर एफ आई से करते पर संगे जो करते गुण कर जो करते पर टेबिल तीनटा देखिए दीची एक संगे तो एफ आई एक्स आई करी जो एफ आई एक्स आई कर पाब ना तीन सौ कूड़ी साइंस इंटू बारो मत बारो सा चुराशी बारो सा चुराशी और बार तुम छत्तीस छत्तीस आठे चुवाल पंद्रह दिए तिर पाँच हारे षाट तीन तेष्टि छ सते बयाल्लिस छ चारे चौबीस चारे आठाश ना कि छाते बयाल्लिस छ चौबीस चारे आठाश चार दु आठ चार पाँचे कूड़ी तीन सते एक तीन पाँच पंद्रह दुए सतर और अब देखते हे करते हैं ठीक है कि ना तो बत्रीस तीन सौ कूड़ी बारो सा चुराशी बारो तीन छत्तीस आठ चुवाल पंद्रह दिए तिर पाँच हारे षाट तीन तेष्टि छ सते बयाल्लिस छ चार चौबीस चारे आठाश चार दुए आठ चार पाँच कूड़ी तीन साथे एक तीन पाँच पंद्रह दुए सतर तब कत पा गया एकश एक तुम यदि एफ एक्स आई करो तुम यदि मना पाओ ना डी आई दिए करब तुम कि डी आई बेर करते डि आई टेबिल कि आस डी आई मैंने क्यी डी आई मैंने कि छो एक्स आई माइनस ए छो तईना एक्स आई माइनस अफ ए तुम धरे नाओ माझामाझी मान ए मैंने कि कल्पित गड़ पद्धति जो मान धरे निचि एक दुई तीन एक दुई तीन तेल कि है ये ना कि ये तीन धरे नहीं बयाल्लिस धरे नहीं देखो एक दुई तीन यहाँ होते अथवा कि एक दुई तीन यहाँ होते आगे दिन देखे लिटेज थे आज के देखा ये ऊपर के बयाल्लिस धरे नहीं तेल एक्स आई माइनस अफ ए तेल कत आस बयाल्लिस माइनस बत्रीस मान कत दस बयाल्लिस सरि एक्स आई माइनस अफ ए ए माइनस एक्स हो गए देखो एखे कि भूल्ट गए देखो एक्स आई माइनस अफ एक्स आई माइनस अफ ए क्यों हमें क्यों दीजिए ए माइनस एक्स आई कर दी तेज़ क्योंकि भूल हो जाए तो हमारे कि आज है ना एक्स आई माइनस ए बेर करते हैं तेल एक्स आई मैं को प्रथम क्या आज है बत्रीस माइनस कत धरे एट धरे कत ए बयाल्लिस माइनस देवे कत माइनस दस और ए देवे कत बयाल्लिस साइंत्रिस बयाल्लिस बद साइंत माइनस बयाल्लिस देवे कत माइनस पाँच एबार बयाल्लिस माइनस बयाल्लिस कत इस जिरो सतचल्लिस माइनस बयाल्लिस सतचल्लिस माइनस बयाल्लिस कत इस पाँच बाहान्न माइनस बयाल्लिस कत दे दस सत्तान्न माइनस बयाल्लिस सत्तान्न माइनस बयाल्लिस क दे पंद्रह ना कि पाँच सात हाँ पंद्रह दिखे तेल क्यों पा गल डी आई पा गल एक्स आई माइनस अफ ए ए बार तुम्हें तीन कर मुझे दीचे हाँ तो छोटो बार लिखभ सुविधा है तेल और टेबिल एक संगे करा जाए अच्छा थक ना पॉन्ट हाँ बी तीन पा गल तेल यहाँ इस ना कि एबारे की बेर करब एफ आई डी आई जो मना करो जी एफ आई डी क्या लगाब ता तुम कि हमें एट एक देखे दीची एक समस्त अंक देखे दीची जो तुम एफ आई डी आई कहते चाहो तेल क्यों करें तो एफ आई डी आई तेल क्यों करते एर संगे गुण तेल माइनस अफ टेन इंटू टेन ये माइनस दस इंटू माइनस टेन तेल दस इंटू दस एकश हो गो बारो पाँच षाट तेल माइनस षाट पाँच पंद्रह छो ये कत पंद्रह तेल पंद्रह इंटू जिरो कत दीचे जिरो छय इंटू पाँच तेल तिर चार इंटू दस कत आस चल्लिस तीन इंटू पंद्रह पंद्रह तीन पैंतालिस बुझा लगे तो पा गल डि आई पा गल एफ आई डी आई अच्छा तुम जी मना करो एक क्या शेष कर नहीं तो मुझते सुविधा है धर तुम बेर करते चाहो कत एफ आई एक्स आई बेर नाओ जो कर कत आस चार दुए छय आठ चौदो एक पंदो चार दुए छय आठ चौदो एके पंद हाथ एक दो एक तीन चार सत तीन दस आठ आठ सात पचिस दुई दो एक तीन दुए पाँच दो सत छय तेर तेर सतर तीन कूड़ी तेल कत इस 
দুই শূন্য পাঁচ পাঁচ নাকি আমরা পরে চেক করবো যদি অ্যান্সার গোলমাল হয় তাহলে এটা এসছে আর এখানে কত এসছে এফ আই ডি আই কত এসছে তাহলে আমাদের এর যোগ করতে হবে নাকি তার চল্লিশ দিনের সত্তর সাত চার এগারো মানে একশো পনেরো পাঁচ নাকি পাঁচ চার চার আট তিন এগারো আর মাইনাস কত হচ্ছে একশো ষাট বাদ তাহলে একশো ষাট থেকে একশো ষাট থেকে একশো পনেরো এটা কত ছিল মাইনাস ছিল তাহলে দশ থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ পাঁচ থেকে এক গেলে চার কত এসছে তাহলে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ এ দিচ্ছে কত মাইনাস পঁয়তাল্লিশ নাকি ও না গোলমাল হলো ঠিক আছে তো নাকি পাঁচ 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 দশ চার একে পাঁচ একে ছয় হ্যাঁ মাইনাস পঁয়তাল্লিশ এসছে তাহলে এফ আই ডি আই তাহলে আমরা এবার বের করে নিই তাহলে এক্স বারটা বের করে নিয়ে এক্স বার তাহলে এক্স বারটা কত হবে যদি আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি করি এটা কোন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তাহলে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে এক্স বার কত এসছে না সামেশান অফ এফ আই এক্স আই বাই সামেশান অফ এফ আই তাহলে কত দিচ্ছে কুড়ি পঞ্চান্ন আচ্ছা এফ আই এফ আইটা বের করা নেই তাই না এই এফ আই এফ আইটা কত আসবে পাঁচ দুই সাত ছ তেরো তেরো সতেরো দিনে কুড়ি নাকি পাঁচ দুই সাত ছ তেরো তেরো সতেরো দিনে কুড়ি হাতে দুই দুই একের তিন চার পাঁচ কত এসছে পঞ্চাশ তাহলে এফ আই টেবিলটা পাওয়া গেল তাহলে এটা কার টেবিল এসছে সামনে সান অফ এফ আই কত এসছে পঞ্চাশ এসছে তাহলে কাটাকাটি করলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ পাঁচ চারে কুড়ি পাঁচ একে পাঁচ এটা এসছে তাহলে ভাগ করলে কত দেবে একত্রিশ দশমিক ওয়ান জিরো এটা এসছে আচ্ছা যদি আমরা ওই পদ্ধতিতে করি আমরা পরে চেকটা করবো না যোগটা কি আছে আচ্ছা যদি আমরা এটা যদি কি করি কল্পিত গড় পদ্ধতিতে করি যদি আমরা কল্পিত গড় পদ্ধতিতে করি তাহলে আমাদের এক্স বার সন কি ছিল এ প্লাস অফ ডি বার তাই না তাহলে এ এ মানে কত আমি এখান থেকে বের করে নিই আলাদা করে তাহলে ডি বারটা বের করে নিই তাহলে ডি বার কি ছিল সামে সান অফ এফ আই ডি আই বাই সামে সান অফ এফ আই তাহলে এটা কত এফ আই ডি আই তাই তো এটা কার টেবিল সামে সান অফ এফ আই ডি আই টেবিল তাহলে সামে সান অফ এফ আই ডি আই কত এসছে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ আর এ এসছে কত সামে সান অফ এফ আই কত এসছে সামে সান এফ আই পঞ্চাশ এসছে তাহলে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ বাই পঞ্চাশ তাহলে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ পাঁচ দশে পঞ্চাশ মানে দিচ্ছে কত মাইনাস নাইন বাই টেন মানে কত মাইনাস মাইনাস কত আসবে পয়েন্ট নাইন তাই না পয়েন্ট নাইন জিরো বা পয়েন্ট নাইন করলে হবে তাই দশ নয় নব্বই তাহলে কত এসছে ডি বারটা মাইনাস পয়েন্ট নাইন জিরো এসছে নাকি তাহলে এর মান ছিল কত কত ধরেছে এর মান বিয়াল্লিশ ধরেছে তাহলে বিয়াল্লিশ মাইনাস তাহলে প্লাস অফ দিচ্ছে কত মাইনাস অফ জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন রেখে তো কত সমস্যা করে তাহলে কত এসছে এখান থেকে কাজ করলে তাহলে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ মাইনাস বিয়াল্লিশ মাইনাস পয়েন্ট নাইন তাহলে দেবে কত একচল্লিশ দশমিক এক নাকি নয় একের দশ এক দুই হ্যাঁ দেখো এখানেও দেখো মান দেখো একচল্লিশ দশমিক এক এসছিল তাহলে ওয়ান জিরো করতে পারো বা ওয়ান ডালে কোনো সমস্যা নেই ওয়ান জিরোই করবে তাহলে একটু দশমিক এক শূন্য এসছিল আর এখানে এসছে কত একটু দশমিক এক শূন্য দেখো একই মান এসছে নাকি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যা মান কল্পিত পদ্ধতি তো একই মান তাহলে আমি আর নতুন করে বলছি না যাদের সমস্যা হয়ে বুঝতে ভিডিওটাকে আবার রিভাইজ করবে তাহলে বুঝতে পেরে যাবে এখন তাহলে আমরা দেখে দিই তাহলে এফ আই ডি আই হয়েছে এবার আমরা কি দেখাবো ইউ আই দেখাবো নাকি তাহলে ইউ আই তাহলে আমরা এখানে করে দিচ্ছি ইউ আইটা তাহলে এটাকে আমরা তাহলে ইউ আইটা করব কত না ইউ আই সন কি হয় এক্স আই মাইনাস এ বাই এইচ নাকি এক্স আই মাইনাস এ বাই এইচ তাহলে আমার এগুলা কি ছিল ডি আই ছিল তাহলে এদের সমস্তগুলোর কি গোসাগু এইচটা কি সমস্ত ডি আইয়ের গোসাগু কত ছিল দেখো মাইনাস দশ পাঁচ পাঁচ দশ পনেরো তাহলে এদের গোসাগু কত আসবে পাঁচ আসবে নাকি তাহলে মাইনাস দশ বাই ফাইভ তাহলে এখানে এইচটা কত পাঁচ এটা আমার কার টেবিল ছিল এটা আমাদের ডি আই টেবিল ছিল আমি এখন ওইখানে করে দিচ্ছি কত ইউ আই করে দিচ্ছি তাহলে এইচ দ্বারা ভাগ করতে হবে এইচটা কি সমস্ত হলো গোসাগু ছিল সমস্ত ডি আইয়ের তাহলে পাঁচকে দশ দ্বারা ভাগ করলে আসবে কত মাইনাস টু একে যদি ভাগ করি পাঁচ একে পাঁচ করলে মাইনাস এক এটা ফাইভ করলে ক দেবে জিরো এটাকে যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি কত এসছে এক একে যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে দুই আর এটাকে যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো কত তিন বুঝা লাগে না তাহলে প্রত্যেকটাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দিয়েছি তাহলে কত পেয়েছি এখানে পেয়েছি মাইনাস টু এখানে এসছে মাইনাস টু এ দিচ্ছে কত মাইনাস এক এ দিচ্ছে কত জিরো এ দিচ্ছে কত ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি হয়ে গেল এবার আমরা কি করব তাহলে এফ আই ইউ আই বের করবো তাহলে এখানে ডি আই জায়গায় আমরা কি বের করবো এফ আই ইউ আই তাহলে দেখো এফ আই দশ ছিল তাহলে দশ দুয়ে কুড়ি তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে মাইনাস কুড়ি নাকি তাহলে এটা কত হচ্ছে মাইনাস কুড়ি
सिक्स ना भूल कथा मना ना कि ना ठीक है चार इंटू टू चार दुए आठ तीन और तीन गुण कर ले नय ठीक है तेल चार दुए आठ और तीन तीन नय हलो ए जो करो तेल जो कर ले बे करते हैं एफ आई आई तेल सामेशन अफ एफ आई आई कत आस देखो न आठ सतर छय तेईस और वो आस बत्रीस तेल माइनस बत्रीस प्लस तेईस तरह दिखे कत माइनस नय कत माइनस नय इस तेल एफ आई वाई माइनस नय एबार कि बेर करब तेल इू बार बेर करते हैं तेल इू बार कत हो तेल इू बार समान सामेशन अफ एफ आई आई बै सामेशन अफ एफ आई तेल एफ आई आई एस कत माइनस नय इस तेल माइनस नय और एफ आई कत इस पंचाश कत इस पंचाश ते पा गल इू बार माइनस नाइन बै पंचाश एबार् कि बेर करब तेल मुझे दीचे तेल क्यों बेर करब ये एक्स बार बेर करते हैं कि तेल कुल पे गल एबारे अच्छा इटा कि करब क्रम विच्युति गढ़ तै तो क्रम विच्युति गढ़ तेल सम्पर्क क्यों ना एक्स बार समान ए प्लस अफ एच इन टू यू बार एखे एट कत एट कत बयाल्लिस एट कत बयाल्लिस प्लस एच एचटा कत कत आज पाँच पाँच इंटू यू बार कत पा गया यूबार मानट माइनस नाइन बै फिफ्टी माइनस नाइन बै पंचाश तेल पाँच दस पंचाश तेल कत पा गल बयाल्लिस बयाल्लिस प्लस माइनस माइनस तेल नाइन बै टेन मान कत बयाल्लिस माइनस जिरो पॉइंट नाइन तरह मैं दीचे कत एकचल्लिस दशमिक एक जिरो देखो पत्रा कि मान इस प्रत्येक पद्धति इमान कल्पित एक ही क्रम विच्युति पद्धति कि मान दीच एक ही मान दीचे तेल यही हमारे अंक तेल ये देखाना गया है जो पद्धति दिए तीन ट पद्धति दिए देखे एक अंक जो हमारे श्रेणी सीमाय थे कथा नहीं श्रेणी सीमान समस्त अंकगल नहीं जाते कथा श्रेणी सीमाना दिए बाकी जो क्या कर लम जर असुविधा थे पार्टे मन रखे एखे कि ना एक्स आई माइनस एट के द्वारा भाग कर पद्धति का एक उद्देश्य कि अंकटा के छोटो करार्जन तेल आज के आपात ये थकुक ये हल बाकी तुम्हारा चेषा कर देखे अंकगल आज है कत पर्त कर एगारो कर बारो एक ही तेरह ना पद आलोचना करब चौदह एक ही ठीक है तेल तुम्हारा कत बाकी थकल तेल दुई और तेर बाकी तुम्हारा समस्त अंकगल करार चेषा कर और मोटामोटी एखे जी तरह जो समस्या के आर एक रिभाइज कर भिडियो के बाद बैक कर देखें तो देखें बुझते पे जाए बाकी उदाहरण अंकगल आज है जो असुविधा थके उदाहरण अंकगला देखें तीन पढ़े सुस्थे भाला थक आज के क्लस य